বলেন তো পৃথিবীতে সবচাইতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন কোনটা ফজরের নামাজের পর থেকে ফেরেস তারা যতগুলো মসজিদে জুমা অনুষ্ঠিত হয় ওই মসজিদে ঢুকার প্রতিটা দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে এই জন্য জুমার খুদবাটা খতিব সাহেব যারা আছেন খুবই জরুরি এটাকে খুব কনস্ট্রাকটিভ মুডে সমাজে তুলে ধরতে হবে গাফলতি করে টানা তিনটা জুমা যে এই ব্যক্তি মিস করল তবা আল্লাহ হুফি কলবিহি রব্বুল আলমিন ওই লোকটার অন্তরের মধ্যে মোহর মেরে দেয়खमिस ए दिन विश्वनबी रोजा रखत सोमवार बृहस्पतिवार सूझ हम रोजा रखबें जरा रोजा रखे तरज इन द डे अफ जजमेंटे आल्ला स्पेशल एक गेट बनाबे जाननाते ढुकार जो ओटार नाम हे रान मान दखलाहू लम यजमा आबादा एक बार हू कैन एंटार उद इन दिस डोर हि उल नेवर बी थार्सटी अगेन एक बार जे दरजा दिए जाननाते ढुकते आजीवन जो तरह गलार तृष्णा मिटे जाए तो रान दरजा दिए ढुकते हम माझे माझे सुन्नत नफल रोजा रखार अभ्यस करते राजी आ मुरब्बी रखते चाय तो रखते चाय कियम जाने ना अने शुद्ध शुक्रवार रोजा रखे एट माक्रु शुद्ध शुक्रवार रोजा रखा माक्रु शुद्ध शनिवार रोजा रखा माक्रु सन्ना हे सोम और बृहस्पतिवार বিষ্ণুবী সোমবার রোজা রাখতেন সুইলা আন ইয়মিল ইসনাইন নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো নবী সোমবারে রোজা রাখেন কেন বিষ্ণুবী বলেন ফি হি বুলিত্তু এদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম তাই শুক্রিয়া স্বরূপ রোজা রাখি তা আজকে হচ্ছে ইয়মুল খমিস মানে বৃহস্পতিবার কিন্তু আজকে মাগরিবের পর থেকে সূর্য ডুবার পর থেকে যে রাতটা শুরু হয়েছে রাতটা কিসের রাত জুমার রাত এজন্য আমি সুরাতুল জুমা থেকে একটি আয়াত তালাওয়াত করেছি ए आयत आलोके जुमार दिन फजिलत जुमार दिन स्टेटस इम्पर्टेंस एंड सीगनीफिकेंस इन आवर लाइफ इन आवर सोशल लाइफ ए नहीं कि कथा बोल ए जुमा केंद्रिक मध्य किस मिसअंडारस्टैंडिंग मिस इंटरप्रिटेशन आस कन्सेपन आगू नहीं कथा आज के सुनब आम नियते किसर नियते सबा की एकमत प्रति मुहूर्त के কেমতের ময়দানে আল্লাহ তালা মিজানের পাল্লায় রাখা হলে এটা উহুদ পাহাড়ের সমান ভারী করে দিবে আর যদি আমলের নিয়ত না থাকে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা চলে যাবে আমল নামায় এটার কোনো ওজনই হবে না তা আজকে আমরা যে সুরাটা থেকে কথা বলবো সুরার নাম সুরাতুল জুম আহ সুরার নাম কথা কয় না জুম আহ সুরাতুল জুম আহ আরবি শব্দ বের করার একটু চেষ্টা করবেন করতে করতে মুখটা নরম হয়ে আসবে তখন আরবি শব্দ বেরোবে ইংরেজি শব্দ হিন্দি শব্দ বলতে বলতে আরবি বেরোয় না আমাদের হিন্দি কইতে গেলে সব মুখস্ত এখন বাংলার চেয়ে আমাদের ছেলেপেলারা হিন্দি বেশি জানে ঠিক কি না যে বাংলা ভাষার জন্য আমাদের সালাম সালাম হাজার সালাম ওই বাংলা ভাষারে ভুলে আমরা এখন হিন্দি ঢুকাইছি তু যে দেখা তু হে জানা সানাম সব মুখস্ত বলা বান্ধ দুম্মা চলে দুম আসে না নাই আল্লাহ হেফাজত কর তো আজকে যে সুরা থেকে কথা শুনবো সুরার নাম সুরাতুল জুমা সুরার নাম সুরাতুল জুমা বলেন সুরার নাম কি সবাই বলেন সুরাতুল আবার বলেন সুরাতুল এই তো হয়ে গেছে আই কনসিডার দিস প্রোগ্রাম এজ এ ক্লাস ক্লাস মনে করি আই কনসিডার দিস তাফসির এজ এ ক্লাস তো উত্তর করতে হবে টিচার প্রশ্ন করলে কি করতে হয় উত্তর করলে আমরা কিছু শিখে যেতে পারবো ইমানের একটা চেতনা লাগবে ঘুমায় পড়লে হবে না ঘুমায় থাকে যারা ওই শ্রোতাদেরকে আমি বক্তব্য শোনাই না আমি বক্তব্য শোনাই যারা জেগে থাকে যাদের ইমান জ্বলে ওঠে ঠিক কি না যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না যে ইমান সত্য নের কথা বলে না যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না 
যে ইমান সত্য নেয়ের কথা বলে না যে ইমান বাস্তবে নাই যে ইমান অন্তরে নাই মুখে শুধু ফাঁকা বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে হে বলো ইমানে বলি ঠিক কি না যে ইমান দিন কায়ে মেয়ের আন্দোলনের ধার ধারে না যে ইমান পোশাক ধারি কোরআন হাদিস তাও পড়ে না যে ইমান খাজার নামে মাজার গড়ে ফুল এগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক কবরে পরে থাকা ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া যাবে চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে যে ইমান দিন কায়ে মেয়ের আন্দোলনের ধার ধারে না যে ইমান লেবাস ধারি কোরআন হাদিস তাও পড়ে না যে ইমান খাজার নামে মাজার গড়ে ফুল কামায় যে ইমান শিরকিয়াতে আমল করে ভীত না হয় যে ইমান বাস্তবে নাই যে ইমান ময়দানে নাই মুখে শুধু কথার কলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে হে বলো ইমানে বলি ঠিক কি না এই জন্য মুমিন জ্বলে উঠবে আপন শক্তিতে এখন রবির হেরা কয়ে জ্বলে উঠুন আপন শক্তিতে আপন শক্তিতে জ্বলে উঠবে ইমানদারেরা ইমানের তেজে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না সুরার নাম সবাই বলেন আরো জোরে সুরাতুল জুমা এটা মাদানি সুরা কি সুরা বিষ্ণুবীর লাইফের দুইটা ইনিংস একটা মাক্কি ইনিংস আর একটা মাদানি ইনিংস মাক্কি ইনিংস তেরো বছর কয় বছর মাদানি ইনিংস দশ বছর কয় বছর মনে থাকবে এটা বিষ্ণুবীর সেকেন্ড ইনিংসে নাজিল হয়েছে সুমানাল কবির না মাদানি ইনিংসে নাজিল হয়েছে এই সুরা মাক্ষি ইনিংসে নয় বিষ্ণুবীর মাক্ষি জীবন আর মাদানি জীবনের কিছু পার্থক্য আছে মাক্ষি জীবনে বিষ্ণুবী খুব নীরব ছিলেন চুপি সারে তাওহিদের কথা বলতেন মাক্ষি জীবনে বিষ্ণুবী সবচাইতে বেশি ফোকাস দিয়েছেন তাওহিদের প্রতি কিসের প্রতি তাওহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহরি কালাম বলো মোহাম্মদের নাম ওই নামেরই রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে ওই নামেরই বেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে ওই নামের বাতি জেলে দেখি আরশের মোকাম বলো মোহাম্মদের নাম তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম পড়েন আল্লাহ আকবর মাইকিনিংসের কর্মসূচি ছিল তৌহিদ ছিল রিসালাত ছিল আখেরাত এগুলোর কথা বিশ্বনবী বুঝিয়েছেন আর মাদানি ইনিংসে বিশ্বনবী সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন ইসলাম শান্তিপূর্ণ ঠিক আছে কিন্তু ইসলামের পীঠ যখন দেয়ালে লেগে যায় তখন ইসলামেরও সামনে বাড়ানোর দরকার আছে না নাই যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না জ্বলে উঠেছিলেন বিশ্বনবী আপন শক্তিতে ঠিক না তো এটা মাদানি ইনিংসের সুরা এটা মাক্কি জীবনের সুরা নয় আমরা এই সুরার আলোকে আজকে শোনার চেষ্টা করব যে জুমার দিনের জুমার সালাতের এত গুরুত্ব কেন বিষ্ণুবী জুমার দিনকে বলেছেন ঈদের দিন কিসের দিন কথা বলেন আমাদের দুইটা ঈদ আছে না ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা এর পাশাপাশি জুমার দিনকেও বিষ্ণুবী সাহ ইসলাম বলেছেন হাদা ইউমুল ঈদ হাদা ইউমুন জাহুলাকুম ঈদান তাবরানির হাদিস বিষ্ণুবী বলেছেন এটা এমন দিন যে দিনটাকে আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আগামীকাল দিনটা কবে আগামীকাল আল্লাহ তালার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুন্নাতুল্লাহিফিতাফদিল এক এক জিনিসের উপর আল্লাহ এক এক জিনিসকে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেন মর্যাদা দান করেন ফবদলা জামান আলা জামান কেমা ফবদলা মেখান আলা মেখান ইংসান আলা ইংসান আল্লাহ ব্যক্তির উপর ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেন 
আল্লাহ সময়ের উপর সময়কে প্রাধান্য দেন আল্লাহ স্থানের উপর স্থানকে প্রাধান্য দেন এটা আল্লাহর সুন্নাত এটা আল্লাহর কি পৃথিবীর সব মানুষগুলো এক রকম নয় এক মর্যাদার নয় আবার লক্ষাধিক নবী আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সব মর্যাদার সব নবীর মর্যাদা গুলো কি সমান নাকি সব নবীদের মধ্যে থেকে বিষ্ণুবীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে কে আবার পৃথিবীতে শহরের শেষ নাই হাজার হাজার শহর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শহরের মধ্যে থেকে মক্কা শহরের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে কে আবার এই পৃথিবীতে অনেকগুলো সময় আছে অনেকগুলো রাত্রি আছে অনেকগুলো ক্ষণ আছে অনেকগুলো মুহূর্ত আছে একটা মুহূর্তের উপর আরেকটা মুহূর্তকে প্রাধান্য দিয়েছে কে বলেন তো পৃথিবীতে সবচাইতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন কোনটা আরাফার দিন কোন দিন কথা বলেন হজে যারা গিয়েছেন আরাফার দিন দেখেছেন না এজাহার রেদা পরে আমরা লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক বলি এটা সারা বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন আল আরাফা আল হাজু আরাফা আরাফাটাই হজ কেউ যদি আরাফার দিনে থাকতে পারে তার হজ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কন আলহামদুলিল্লাহ আর হজে সব করেছে আরাফা করে নাই হজ হবে না কথা বলেন হজ হবে না তার মানে বছরের শ্রেষ্ঠ দিন আরাফার দিন এদিন আল্লাহ এত সংখ্যক বান্দাকে একসাথে ক্ষমার ঘোষণা দেন বছরের কোন দিন এত মানুষকে ক্ষমা করেন না আবার শয়তান ওই দিনে এতটা লাঞ্ছিত বোধ করে এতটা অপমান বোধ করে বছরের কোন দিন শয়তান এত অপমানিত হয় না এজন্য বিশ্বনাই বলেছেন খাইরুদ দোয়া দোয়া ও আরাফা সব চাইতে শ্রেষ্ঠ দোয়া আরাফার দিনের দোয়া বিশ্বনবী বলেন আরাফার দিনে একটা দোয়া আমি করি আমার আগে সব নবীরা ওই দোয়াটা করতেন দোয়াটা হলো বিশ্বনবী আরাফার ময়দানে এই দোয়াটা পড়তেন তাহলে বুঝা গেল বছরের সব দিন সমান না সব দিন সমান বছরের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে আরাফার দিন কোন দিন এবার বলেন বছরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম রাত কোনটা কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে সেরা ওই রাতে আবাদত করলে হাজার মাস যাবৎ আবাদত করলে যেই সওয়াব ওই পরিমাণ সওয়াব আমল নামায় তুলে দিবে কে শ্রেষ্ঠ রাত কদরের রাত এবার বলেন বছরের সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম মাস কোনটা যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে এই মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মাস থাকতে পারে চিল্লাই বলেন থাকতে পারে তার মানে বছরের শ্রেষ্ঠ দিন আরাফার দিন বছরের শ্রেষ্ঠ রাত কদরের রাত বছরের শ্রেষ্ঠতম মাস রমজান মাস এবার বলেন সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন কোনটা বিষ্ণুমী বললেন সাইয়দুল আইয়াম লিডার অব দা অল ডেজ ইন দ্য উইক সপ্তাহের যতগুলো দিন আছে ষাটটা দিনের সর্দার হচ্ছে ইয়মুল জুমা জুমার দিন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর তার মানে বছরের শ্রেষ্ঠ দিন আরাফার দিন বছরের শ্রেষ্ঠ রাত কদরের রাত শ্রেষ্ঠ মাস রমজান মাস আর সাত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হচ্ছে জুমার দিন কোন দিন এই সুরাতুল জুমা নিয়ে আমরা কথা শুনবো ইনশাল্লাহ বলেন এটা সাধারণ দিন নয় কালকের এই দিনটায় এই জুমার দিনে আল্লাহ সাইদানা আদম আলাহ ইসলামকে তৈরি করেছে বিশ্বনয়ী বলেন লাম্মা খালাক আল্লাহ আদম তুলহু সিথুনা জেরান আল্লাহ তালা যখন আদম আলাহ ইসলামকে তৈরি করলেন ষাট হাত লম্বা করে তৈরি করলেন আর আমরাও যারা জান্নাতে ঢুকবো আমাদের আকৃতি থাকবে ষাট হাত লম্বা মজা করে সুবান আল্লাহ পড়তে পারলেন না আল্লাহ সাইদানা আদমকে তৈরি করলেন এই জুমার দিনে আবার সাইদানা আদম আলাইহিসামকে পৃথিবীর বুকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই জুমার দিনে শ্রীলঙ্কার একটা পাহাড়ে অ্যাডাম স্পিক ওখানে ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত এটা হাদিসে নেই কুতুবুত তারিখে এসেছে 
শ্রীলঙ্কা একটা পাহাড় আছে কলম্বো থেকে অনেক দূর ওই পাহাড়ের চূড়ায় সাইদান আদম আলাইহি সালামের ফুটপ্রিন্ট আছে ফুটপ্রিন্ট মানে পায়ের ছাপ সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ এটারে বলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এটারে কি বলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পায়ের গুলারে ফিটপ্রিন্ট একজনের আঙ্গুলের ছাপের সাথে একজনের আঙ্গুলের ছাপের মিল নাই শুধু তাই না আমার এই আঙ্গুলের সাথে এই আঙ্গুলের ছাপের কোনো মিল নাই আঙ্গুলের ছাপ গুলো সংরক্ষণ করে রেখেছে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর আঠারোশো আশি সালে স্যার ফ্রান্সিস গালটন নামে একজন বিজ্ঞানী তিনি আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের আঙ্গুলের ছাপ গুলো আলাদা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আলাদা এই দশটা আঙ্গুলের একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নাই এই পৃথিবীতে যদি ছয়শো কোটি মানুষ হয় তাহলে ছয় হাজার কোটি আঙ্গুল একটা আঙ্গুলের সাথে আরেকটা আঙ্গুলের ছাপের মিল আছে যারা সিগনেচার দিতে পারে না এরা কি দেয় টিপসই দেয় সুবান আল্লাহ কন কি ম্যাজিক আল্লাহ আঙ্গুলে রেখে দিয়েছে একটা আঙ্গুলের ছাপের সাথে আরেকটা আঙ্গুলের ছাপের মিল নাই এখন এই বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনের জন্য অনেক জায়গায় দিতে হয় ইমিগ্রেশন পাস করবেন গিভ ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভিসা করবেন সেন্জেন ভিসা ইউরোপিয়ান ভিসা প্রোভাইড ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফার্স্ট কানাডা এম্বাসিতে গিয়েছিলাম সব আঙ্গুলের আলাদা আলাদা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেখেছে এখন এটা অথেন্টিকেশনের জন্য সিকিউরিটি পারপাস খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে আঠারোশো আশি মানে কি দুইশো বছর তো না দুইশো বছর আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলো দেড় হাজার বছর আগে সুরাতুল কেয়ামার ভিতরে ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা বলেছে কে আর পায়ের টারে বলে ফুটপ্রিন্ট এটা প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ প্রাণীদের আঙ্গুল নাই আছে ওদের আছে পা বাঘের কয় পা কথা কয় না চার পা আচ্ছা বাঘের হাত কয়টা হাত নাই ওদের পা ফলে ওদের ফুটপ্রিন্ট লাগে সুন্দরবনে কয়টা বাঘ আছে এটার একটা হিসাব আছে কি করে বলে কেমন করে হিসাব করে বাঘের কাছে যে গুনে চেহারা তো একরকম একটার তিনবার গুনবে কথা কন কিভাবে গনে তাহলে বাঘসুমারি হয় কিভাবে ফুটপ্রিন্ট পায়ের ছাপ একটা বাঘের পায়ের ছাপের সাথে আরেকটা বাঘের পায়ের ছাপের কোনো মিল নাই আবার কাবা ঘরের পাশে একটা ছোট্ট জায়গা আছে এই জায়গার মধ্যে রাবুল আলমিন সব নবীদের পিতা সৈয়দনা ইব্রাহিম আলাই ইসাল্লামের ফুটপ্রিন্ট রেখে দিয়েছেন সৈয়দনা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গায় তোমরা নামাজের জায়গা করে না আল্লাহ আকবর সৈয়দনা ইব্রাহিম আলাই ইসাল্লামের পায়ের ছাপ আছে কিন্তু মাকাম ইব্রাহিম আর সৈয়দনা আদম আলাহ ইসাল্লামের পায়ের ছাপ আছে অ্যাডাম স্পিকে শ্রীলঙ্কার ওই পাহাড়ে তো যেদিন আদম আলাই সালামকে আল্লাহ ওখানে পাঠাই দিয়েছিলেন ওই দিনটা ছিল জুমার দিন আদমকে পাঠানো হলো শ্রীলঙ্কায় হাওয়া আলাই সালামকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে আরবিতে জেদ্দা বা জাদ্দা মানে দাদি জেদ্দাতুন বা জাদ্দাতুন মানে কি দাদি হাওয়া আলাইহ সালাম আমাদের সবার দাদি ঠিক কিনা উনার নামে এই শহরের নাম বছরের পর বছর সৈয়দনা আদম আলাইহ সালাম এবং হাওয়া আলাইহ সালাম আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ ভুল করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছি তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ বললেন আদম কয়েকটা কালিমা শিখিয়ে দেব এই কালিমা গুলো পরে আমার কাছে দোয়া করো আমি কবুল করে নিব আল্লাহ আকবর আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন আর বললেন আদম পড়া রাব্বা ভুল করেছি অন্যায় করেছি আপনি যদি ক্ষমা না করে দেন আমরা শেষ হয়ে যাব আমরা হালাক হয়ে যাব ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সামিল হয়ে যাব ঠিক কিনা আল্লাহ সাহেদ আদম আল ইসলামের তবা কবুল করলেন ওনার কাজ হচ্ছে তবা কবুল করা আমাদের কাজ গুনা করা শয়তানের কাজ অসা দেওয়া আল্লাহর কাজ খালি মাফ করা আল্লাহ যেদিন আদম আলাই সাল্লাম তাওবা যে কবুল করছেন ঘোষণার দিয়েছেন এই ঘোষণাটা ছিল জুমার দিনের ঘোষণা আবার সৈয়দ আদমকে যেদিন রুহু কবজ করে আবার নিয়ে যাওয়া হয় 
ওই দিনটাও ছিল জুমার দিন পড়েন সুবহানাল্লাহ পৃথিবীতে একজন মানুষই শুধু জানতেন যে তিনি পৃথিবীতে কতদিন বাঁচবেন সেটা হচ্ছে সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালাম ওকে বলে দেয়া হয়েছিল উমরুকা আলফু সানা তুমি পৃথিবীতে বাঁচবে হাজার বছর কয় বছর সাইয়েদনা আদমের সামনে অনেকগুলো রুহু রাখা হলো সাইয়েদনা আদম বললেন এরা কারা আল্লাহ বললেন এরা হচ্ছে না সালুক তোমার বংশধর পৃথিবীতে তোমার পরে এরা পৃথিবীতে আসবে আমার ছেলে দাউদের কত বছর হায়াত আপনি দিয়েছেন আল্লাহ বললেন আর বাউনা মাত্র চল্লিশ বছর ফোর ইয়ার্স চল্লিশ বছর তোমার ছেলেটা বাজবে ও আল্লাহ আমি বাঁচব কয় বছর তুমি বাঁচবো এক হাজার বছর আদম বললেন মাবুদ এত ফুটফুটে সুন্দর আমার ছেলে দাউদ মাত্র চল্লিশ বছর দিলেন কেন জিদ মিন অমরিহি বাড়াইয়া দেন কি করেন সুপারিশ করতেছে পোলাল লাইগা কে বাবা আল্লাহ আপনি বাড়াইয়া দেন আল্লাহকে বাড়ানো যাবে না লেখা হয়ে গেছে রুফি আতিল আকলাম জাফাতি সহুফ কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর কালি শুকায় গেছে আর কিছু করা যাবে দাউদাল্লাম বাঁচবে চল্লিশ বছর তো বাপ আদম যদি আরো ষাট দেয় চার চল্লিশ আর ষাট মিলে কত হয় ভালো হিসাব বোঝে একশো আর আদম আলাই সাল্লাম পেয়েছিলেন হাজার বছর ষাট কমে গেলে রইল কত নয়শো চল্লিশ বছর পৃথিবীতে থাকার পরে মালাকুল মাউত চলে এসেছে কারণ এটা অন টাইম দ্য ড্যাস উইল কাম অন টাইম ইট নেভার লেট কখনো দেরি হয় না আল্লাহ বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন আজালুম ফাইদা যা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাউ ওয়ালা ইস্তাকাদিমুন মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় আমি বেঁধে দিয়েছি অন টাইম অন টাইমে চলে আসে এক সেকেন্ড আগেও আসবে না এক সেকেন্ড পরেও আসবে না নয়শো চল্লিশ বছর বয়সে মালাকুল মাউত এসে হাজির এসে বলল জি ইতুয়ান আকবাদা রু হাক রুহু কবস করতে আসছি আদম আলাই সাল্লাম বললেন রুহু কবস করতে আসছো মানে আমি বাসমুত এক হাজার বছর কয় বছর মালাকুল মাউত বললেন না না ওই যে আগের কথা স্মরণ করেন আপনি ষাট বছর দিয়ে দিছিলেন কয় না আমি দেই নাই আমি আরো বাসুম আরো ষাট বছর পাওনা আছি আমি দেই নাই মালাকুল মাউত বললেন আপনি দিয়েছেন আদম বলে দেই নাই মালাকুল মাউত বলে আল্লাহ ঘটনা দেখেন দিয়া কয় দেই নাই আল্লাহ কয় থাক কথা কয় স্নায়া পর সুবানলা পড়ে নাসিয়া আদম ফ নাসিয়া বানু ভুলে গেছেন উনি আমরা ভুলে যাই আমরা খেয়ে বলছি খাই নাই নিছিলাম পকেটে কয় নেই নাই এরকম ডাকায় তাছে না নাই নাসিয়া আদম ফানাসিয়া বানু বিষ্ণুবী বললেন আদম ভুলেছে তো তার সন্তানরাও ভুলে যায় জাহাদা আদম ফা জাহাদা জুরিয়াতু আদম অস্বীকার করেছে তার সন্তানরাও অস্বীকার করে সেদিন থেকে আল কিচা বা অসুহুদ মানে লিখে রাখার সিস্টেম আর সাক্ষীর সিস্টেম চালু হয়েছে সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ 940 বছর বয়সে মালাকুল মাউত এসে আদম আলাইহিস সালামের রুহু নিতে পারে নাই উনি 1000 বছর যখন হয়েছে তখন এসে সৈয়দনা আদম আলাই সাল্লামের রুহু কবজ করেছে যে দিন পৃথিবীর প্রথম মানব প্রথম নবীর রুহু মালাকুল মাউত দুনিয়া এসে কবজ করেছে ওই দিনটাও ছিল জুমাবার আবার বিশ্বনী বললেন কেমতের দিন পৃথিবীটাকে একটা প্রকম্পন দিয়ে কাঁপিয়ে দিবে কে মারাত্মক একটা ঝাঁকুনি দিবে আল্লাহ পুরো পৃথিবীটা কেঁপে ভেঙে চুরে খান খান হয়ে যাবে এই ঝাঁকুনি আর আর্চ কয়েক ভূমিকম্প এর ঘটনাটা যেদিন ঘটবে ওই দিনটা হচ্ছে জুমার দিন চিৎকার করে পড়েন সুমান আল্লাহ তার মানে আদম সৃষ্টি হলো জুমার দিনে দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া হলো জুমার দিনে 
রুহু কবজ করা হলো জুমার দিনে আবার কেয়ামত সংগঠিত হবে জুমার দিনে পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবার বিশ্বনবী বললেন আর রমাদান ইলা রমাদান এক রমজান থেকে আর এক রমজানের মাসখানে যত গুনাহ হয় maaf করে কে আল্লাহ তারপরে বিশ্বনবী বললেন আল উমরাতু ইলা আল উমরা কেউ যদি একবার উমরা করে পরে আবার করলে দুই উমরার মাসখানে গুনাহগুলো maaf করে দেয় কে আবার বিশ্বনবী বললেন আল জুমআতু ইলাল জুমআ কাফফারাতুন লিমা বাইনাহুমা এক জুমার পর থেকে সামনের জুমা আসা পর্যন্ত যে সগিরা গুনাহগুলো হয় সবগুলো সগিরা গুনাহ maaf করে দেয় কে রজব শাবানে বরকত দাও রমজান মাসে গুনাহ ঝড়াও সপ্তাহ জুড়ে তুমি বরকত দাও জুমার দিনে তে গুনাহ ঝড়াও রজব সবানে বড়কত দাও রমজান মাসে গুনাহ ঝড়াও ঠিক কি না তার মানে জুমার দিন গুনা মাফের দিন সারা সপ্তাহে ভুল ত্রুটি অন্যায় যা করলাম জুমার নামের বদৌলতে সব গুনা মাফ করে দেয় কে এই দামি দিনটাকে আল্লাহ ইহুদিদের দিতে চেয়েছিলেন পায় নাই আলহামদুলিল্লাহ গবেন না আলহামদুলিল্লাহ ইখতিলাফু তারা ইখতিলাফ করে হারাইছে এটা এই দামি দিনটা রব্বুল আলামিন না সারাদেরকে দিতে চেয়েছিলেন ফখতিলাফ ওরাও ইখতিলাফ করে হারাইছে এজন্য ইখতিলাফ ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস মারামারি ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস আর ঐক্য করা ভালো জিনিস না খারাপ জিনিস ঐক্য করতে রাজি আছেন জি ইহুদিদেরকে আল্লাহ দিতে চাইলেন घोषणा दिए जुमार दिन सप्ताहिक दिन सुबह सप्ताहिक आनंद दिन इहुदी शनिवार আর খ্রিস্টানদের জন্য হচ্ছে রবিবার আর আমাদের জন্য হচ্ছে শুক্রবার চিল্লায় পড়ে না আল্লাহ আকবার তার মানে জুমার দিন জুমাবারের মর্যাদা বেশি না কম চিল্লায় বলেন বেশি না কম জুমার দিন সকালবেলা ফজরের নামাজের পর থেকে ফেরেস তারা যতগুলো মসজিদে জুমা অনুষ্ঠিত হয় ওই মসজিদে ঢুকার প্রতিটা দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কারা কারা আগে আগে জুমার নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যায় প্রত্যেকের নামগুলো একটা জান্নাতের রেজিস্ট্রি খাতার মধ্যে তুলে নেয় এই নামগুলো স্পেশালি আল্লাহর কাছে পাঠানোর জন্য সামনে পেছনে যতগুলো দরজা প্রতিটা দরজায় ফেরেস তারা বসে থাকে কে আগে আসলো নাম তুলে দেয় তুলতে 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 খতিব সাহেব যখন খোদ বা দেওয়ার জন্য মিম্বারে যেয়ে বসে যায় ফেরেস তারা তাদের খাতা বন্ধ করে তারাও খতিব সাহেবের সামনে জুমার খোদবা শোনার জন্য বসে যায় পড়েন সুবহান আল্লাহ প্রথম জুমার দিন জুমার মসজিদে যে ঢুকবে বিশ্বনয়ী বললেন আল্লাহর রাস্তায় একটা উট কোরবানি দিলে যে সওয়াব এই সওয়াব আল্লাহ আমল নামায় দিয়ে দেয় দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ঢুকে বিশ্বনয়ী বললেন বাকারা গরু কোরবানির সওয়াব পায় তিন নম্বরে যে ঢুকবে বিশ্বনয়ী বললেন কাপসা হাদিসের বাসায় এসে চাল কাবাস কাবাস মানে হলো বকরি বকরি কোরবানির সওয়াব চার নম্বরে যে ঢুকবে তার হচ্ছে দাজা আজা দাজা আজা মানে মুরগি পাঁচ নম্বরে যে ঢুকবে বিশ্বনবী বললেন বাইদা নোয়াখালীরা কয় বয়দা আমরা কই আন্ডা কুমিল্লায় কয় ডিম আছে না নাই এক দেশের কত ভাষা এক দেশের গালি আর এক দেশের বুলি আমরা বলি ছেলে কুষ্টিয়ায় বলে পুত্র আরেক জায়গায় গেলে বলে হুত আরেক জায়গায় গেলে বলে ফোঁয়া আছে না নাই এক এলাকে বলে বেটা ছেলে ছেলেদেরকে বেটা ছেলে মরদ ফোয়া মরদ ফোয়া হদ্দে না মরদ ফোয়া হদ্দে আহা কি ভাষার বৈশিষ্ট্য তো যেটা আমরা বলি ডিম কথা বলে আন্ডা কথা বলে বয়দা তো এই বয়দা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলে যেই সওয়াব পঞ্চম ব্যক্তি ওই সওয়াব পাবে এই পাঁচজনের পরে আর লেখালেখি নাই বাকিদেরটা নর্মাল নর্মাল এন্ট্রি করে সব ফেরেস তারা খোদবা শোনার জন্য বসে যায় সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তো জুমার দিনে আগে আগে যাবেন তো ইনশাআল্লাহ সবাই রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ চিৎকার করে পড়েন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই জুমার দিনটাকে রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন হিসেবে পেয়েছি পাইছি না জি 1984 সালে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব এই ভালো কাজ করছিলেন উনি সব করছে জীবনে স্বৈরাচারীও করছে ভালো কাজও করছে ঠিক তো খারাপটা আর আমরা না বলি যেটা ভালো এটাই বলি 
ওনার কারণে আজ অবধি এই চুরাশি থেকে আজ চৌত্রিশ বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন কোনটা আলহামদুলিল্লাহ কইবেন না এই উসিলা আল্লাহ ওনারে মাফ করুক পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু শুক্রবার ছুটির দিন আমি বছরের বেশিরভাগ সময় মালয়েশিয়াতে থাকি মালয়েশিয়ার সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার খ্রিস্টানদের সাথে অনেক বিজনেস তাদের মেনটেন করতে হয় তো তারা যদি শুক্রবারে ছুটির দিন করে তাহলে সাপ্তাহে দুই দিন ব্যবসা বাণিজ্য কাটা পড়ে যায় নিজেদের কারণে শুক্রবার বন্ধ যাদের সাথে বিজনেস ওদের কারণে রবিবার বন্ধ আমরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দেয় পবিত্র দিনটাতে পেয়েছি জুমাবার আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এই জন্য বিশ্ব নেই বললেন খবরদার এদিনের নামাজ মিস করো না মুনাফিকদের খাতায় তার নাম তুলে দেয় তিনটা জুমা যদি কেউ মিস করে দুইটা পানিশমেন্ট এক হচ্ছে তবা আল্লাহ হফিক আলবি আল্লাহ অন্তরে মোহর মেরে দেয় ভালো কথা ভাল লাগে না নামাজ ভাল লাগে না আজান ভাল লাগে না ইসলাম ভাল লাগে না শুধু মোজ মাস্তি ভাল লাগে গান বাজনা ভাল লাগে এরকম আছে না নাই জুমার নামাজে যায় না আর একটা হলো কুতিবা মিনাল মুনাফিকিন মুনাফিকদের খাতায় নাম তুলে দেয় আল্লাহ হেফাজত করো আর জোরে পড়েন আমিন জুমার দিন আগে আগে মসজিদে আসবেন সবাই রাজি আসেন আল্লাহ জুমার ব্যাপারে কি ওয়াজ আমাদেরকে করলেন আমরা শুনি শুনতে রাজি আল্লাহ বললেন আল্লাহ বললেন আমার মুমিন বান্দারা শোনো শোনো আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ বলছেন এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ যদি তোমরা বুঝতে পারো জুমার নামাজের আজান যখন হয় আল্লাহর স্মরণে তোমরা বের হয়ে যাও আল্লাহ আকবর দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্য আমাদের বাংলাদেশে এই আজানটা কেন যেন মোয়াজিন ভাইরা ইমাম সাহেবের সামনে এসে আস্তে আস্তে দেয় ছোট ছোট করে ইমাম সাহেবের মুখের উপরে দেয় মাইকে দেয় না এটা পাইছে গই এটা যে কোথেকে ঢুকছে এক আল্লাহ ভালো জানে আজান মানি অ্যানাউন্সমেন্ট আজান মানে কি কথা বলেন অ্যানাউন্সমেন্ট কি জোরে হবে না আসতে তো সব আজান মাইকে এত সাউন্ড করে এই আজানটা ইমাম সাহেবের মুখের সামনে এসে ছোট ছোট করে কেন দেয় এটার কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নাই এই আজানটা মাইকে হতে হবে আমি পৃথিবীর যত দেশ ঘুরেছি অনেক বড় বড় মসজিদে আমি জুমার সালাদ করেছি সব জায়গায় মাক্কাতুল মকার্রামা সহ মসজিদে নববী সহ সব জায়গায় খতিব সাহেব জুমার মেম্বারে বসার পরে যে আজানটা দেয়া হয় এটা অন্যান্য আজানের মতো মাইকে দেয়া হয় আল্লাহ বললেন জুমার দিনে আজান যখন দেয়া হয় এই আজান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খতিব বসলে যে আজান সাড়ে বারোটা সোয়া বারোটার দিকে যে আজান এই আজান উদ্দেশ্য নয় বিশ্বনবীর সময়ে এই সাড়ে বারোটা সোয়া বারোটার দিকে যে আজান ছিল এটা ছিল না বিষ্ণবীর সময় ছিল না আবু বকরের সময় ছিল না সেদিন ওমরে ফারুকের সময় ছিল না এটা চালু হয়েছে সেদিন ওসমান নুরাইনের সময় তখন মদিনাতে মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে লোকজন আর জায়গা হয় না মুসল্লিতে ঠাসা ঠাসি উনি ঘোষণা দিলেন সুক জাওরা জাওরা নামক বিশাল একটা বাজার আছে ঘোষণা দিলেন এখন থেকে ওই জায়গায় জুমার নামাজ হবে মানুষ যেন আগ থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারে এজন্য জাওরা নামক বাজারে উনি আর একটা আজান দেয়ার প্রচলন করলেন সুবাহান আল্লাহ সেখান থেকে আজ অবধি আমরা এই অতিরিক্ত আজানটা দিয়ে থাকি এটা নবীর সুন্নত না এটা সাহাবির সুন্নত বিশ্বনবীর সুন্নাত মেনে নেওয়া যেমনি আবশ্যক চার খলিফার থেকে পাওয়া সুন্নতগুলো মেনে নেওয়া আবশ্যক বিশ্বনবী বললেন আলাই কুম্বি সুন্নাতি ও সুন্নতিল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন আমার সুন্নত ধরবা হেদায়তপ্রাপ্ত চার খলিফার সুন্নত ধরবা কেমনে ধরবা ইক্ষু চিনেন ইক্ষু 
না গ্যান্ডারি নাকি আখ না কুশাই আমার শূন্য তার সাহাবিদের শূন্যতকে চাপার দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরো যাতে ছুটে না যায় চিল্লায় পড়ে না এটা সাহেদে না উসমানের সুন্নাত বিশ্বনাই বললেন ইদানু দিয়ালি সালাহ शब्दिक अर्थ हम दौड़ाओ आसले की मनोजीन <laughs> छुटे जाए पड़ो कबुल दौड़े जाए नाम खबरदार ধীরস্থির ভাবে যাবেন হাটার মধ্যে একটা গুরুত্ব দিয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে চাবেন কিন্তু দৌড়ে যাওয়া যাবে নিষেধ করেছেন অনেক মুসল্লিরা এটা করেন ধরেন মাগরিবের নামাজ অজুখানাতে মুসল্লিরা অজু করতেছে ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করেছেন আল কারি আতুম আল কারি আ ওমা আদ্রা কামাল কারিয়া মুখস্থ আছে না সবার মুসল্লি মনে করতেছে অজু হয়েছে আমার অর্ধেক এখন যদি তাড়াতাড়ি অজু না করে দৌড় না দেয় রাকাত পাওয়া যাবে রাকাত পাওয়ার জন্য দিছে দৌড় মসজিদ হচ্ছে টাইলস এর মসজিদ পিসলাই শেষ এখন ল্যাংড়া বিশ্বনবীর কথা মানে নাই ওটারে ল্যাংড়া বানাইছে কে এই জন্য বিশ্বনবী বললেন খবরদার দৌড়ে যাবে না दौड़े गार्टीट ब्रेथ इन ब्रेथ आउट श्वास प्रश्वास बेड़े जाए तो हाँ छोटे तो अपनी हाँपाते थकबें उद्देश्य हमारुमार जिकिर अनेक अर्थ आज जिकिर मानी साल जिकिर मानी कुरान সাল্লাহ এটাও জিকির সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার এই তিন জিকিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন জিকির আছে কথা কন বিশ্বনবী প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবার চৌত্রিশ বার পড়তেন রাজি আছেন সবাই পড়তে রাজি আছেন লাফালাফি করবেন না তো ঘাড় বাঁকা করবেন না তো হুই হুই করে চিল্লাফাল্লা করা যাবে জিকিরের মধ্যে সৌন্দর্য আছে না নাই আল্লাহ নিজেও সুন্দর আল্লাহর কাছে যেটা আমরা পেশ করব সবটাই সুন্দরভাবে পেশ করতে হয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা তার মানে জিকিরের অনেক অর্থ জিকিরের এক অর্থ হলো কোরআন 
জিকিরের এক অর্থ কি কোরআন আপনি যখন কোরআন পড়েন তখন জিকির করেন কার আল্লাহ কথা বলেন আল্লাহ আবার আপনি যখন নামাজ পড়েন জিকির করেন কার আবার আপনি যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা পড়েন জিকির করেন কার জিন্নু কের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি জিন্নু কের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন সুবাহ আল্লাহ ইলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির সেদিন মুসালাই সাল্লাম আল্লাহরে বললেন আল্লাহ আল্লিম নি ধিকরান আপনি আমার এমন একটা জিকির শিখাই দেন লা ইয়া আলামুহা ইল্লা আনসা ও আনা যে জিকিরটার শব্দ আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না দুনিয়াতে যত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন সব আপনি মুসালাই সাল্লামের মাথা থেকে পাবেন ভেরি কিউরিয়াসিটি ছিল ওনার বিভিন্ন বিষয় আল্লাহরে প্রশ্ন করতেন আল্লাহরে বললেন আল্লাহ আল্লিম নি খালিমাতান আল্লিম নি ধিকরান লা ইয়া আলামুহা ইল্লা আনসা ও আনা ও আল্লাহ এমন একটা জিকির আমার শিখান দিনে রাতে সব সময় এই জিকির আমি করব আপনারে ডাকব কিন্তু শর্ত হলো এই জিকিরটা জানবে শুধু আপনি আর জানবো শুধু আমি কেউ জানবে আল্লাহ বললেন মুসা পড়ো লাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহা
এই জুমার খুতবা জুমার আলোচনার সাথে পৃথিবীর কোন আলোচনার কোন মিল নাই কারণ জুমার আলোচনা সব সময় অন টাইম একটা নির্ধারিত সময়ে হয় পৃথিবীর অন্য কোন আলোচনা নির্ধারিত সময়ে হয় নাকি কথা কন আমরা বক্তারা নির্ধারিত সময়ে মাইক পাই কথা কন কোনোদিন আটটায় কোনোদিন নয়টায় আজকে পড়ছি কয়টায় কিন্তু জুমার খুতবার এটা চেঞ্জ হয় কি বরকতের একটা জলসা ওই দিন সবাই আসতে হয় মসজিদে ফুল টাইম নামাজি এরা আসে পার্ট টাইম নামাজি এরা আসে ব্য নামাজি এরাও আসে আস্তিক এরা আসে নাস্তিক এরাও আসে আওয়ামী লীগ আসে বিএনপি আসে জাতীয় পার্টি আসে জামাত ইসলাম আসে হেফাজতে ইসলাম আসে তাবলিগের ভাইয়েরা আসে পীরের মুরিদেরা আসে সবাই আসে তাহলে এটা জরুরি দিন না তাফসির মাহফিলের সাথে জুমার একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে তাফসির মাহফিল আমাদের ধরে রাখতে হয় কি করতে হয় ধরে না রাখলে শ্রোতা উঠে যায় কিন্তু জুমার খুতবা কি ধরে রাখা লাগে কথা কন ওঠার সুযোগ আছে কারণ সামনে কি জুমার নামাজ সুবান লাগবেন না এটা অনেক জরুরি এর জন্য জুমার খুতবা যারা দেন এরা বিশ্বনবীর দায়িত্ব পালন করেন আল্লাহ আকবর বিশ্বনবীর মাদানি ইনিংস কয় বছরের দশ বছর বিশ্বনবীর মাদানি ইনিংস শুরু হয়েছে মসজিদে নববী তৈরি করার মধ্য দিয়ে বিশ্বনবী মসজিদে নববী তৈরি করার পর পর মসজিদে নববীর ক্ষতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সুবাহ আল্লাহ বিশ্বনবী একটা দুইটা পাঁচটা দশটা না মসজিদে নববীতে দশ বছরের ইনিংসে পাঁচশোটারও বেশি জুমার খুতবা দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বাড়িতে যাই বলেন কত খুতবা পাঁচশোরও বেশি খুতবা দিয়েছে মদিনার সমাজটা এমনি জান্নাতি সমাজ হয় নাই মদিনার সোসাইটিটাকে জান্নাতি সমাজ বানানোর জন্য বিশ্বনবীকে পাঁচশোটা বক্তব্য দিতে হয়েছে চিল্লায় পড়ে না আকমার প্রতি সপ্তাহে যে আয়াতগুলো নাজিল হতো বিশ্বনবী এগুলো নিয়ে কথা বলতেন এই সপ্তাহে যে সমস্ত আয়াতগুলো নাজিল হলো ওই আয়াতগুলো নিয়ে বিশ্বনবী জুমার দিন খুতবার মধ্যে কথা বলতেন এই সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রীয় যত ক্রাইসিস আছে এই সমস্যাগুলো নিয়ে বলতেন এই সপ্তাহে সমাজের মধ্যে বড় বড় যত ঘটনাগুলো ঘটে গেল এগুলো নিয়ে বিশ্বনবী জুমার দিন কথা বলতেন সুবাহ আল্লাহ যেন ক্ষতিব যারা আছেন জুমার আলোচনাটা অনেক কনস্ট্রাকটিভ ফ্রুটফুল হতে হবে কোরআনের আলোকে হতে হবে বিশ্বনবী জুমার খুতবা দিচ্ছেন হঠাৎ বিশ্বনবী দেখলেন হাসান আর হুসাইন লাল দুইটা জামা পড়ে জুমার মসজিদের মধ্যে ঢুকে একবার কাতারের এই দিকে দৌড় মারে আরেকবার ওই দিকে দৌড় মারে ছোট বাচ্চাদের এরকম দৌড়া দৌড়ি আছে না নাই রাজা মেহারও আছে ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদে ঢুকতে দেন তো না বের করে দেন বের করে দেয় সর্বনাশ বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে বের করবেন না কখনোই বের করবেন না তুরস্কের বিভিন্ন মসজিদে বড় বড় ফেস্টুন দিয়ে লেখা থাকে তারাবির নামাজে জামাতের নামাজে মুরব্বীরা যখন সামনে নামাজ পড়বে পিছন থেকে যদি ছোট বাচ্চাদের চিল্লা চিল্লি আর কিচিরমিচির শব্দ শুনতে না পাওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে আপনারা চিন্তিত থাকুন পিছনে যদি বাচ্চাদের হই হুল্লোল না থাকে চিল্লা ফাল্লা না থাকে তার মানে নেক্সট জেনারেশন এগুলো মুসল্লি হবে না এগুলো হবে ডাকাত এজন্য এরা বিভিন্ন প্রজেক্ট চালু করেছে চল্লিশ দিন টানা ফজরের নামাজ যে ছোট বাচ্চারা মসজিদে এসে পড়বে ওই প্রজেক্টের আওতা থেকে একটা করে সাইকেল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা ঘোষণা দিল মসজিদে ফজরের সালাতে মুসল্লি পাওয়া যায় না তো যারা যারা ফজরের নামাজে মসজিদে আসবে না টাইমলি আসবে না তাদেরকে মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদের অর্থায়নে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে এই ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে ওই এলাকার কোন মহিলার তাহাজুদ মিস হয় না ফজর তো অনেক দূরে তাহাজুদের সময় থেকে হাজবেন্ডের ডাকা শুরু করে মসজিদে যাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কোথায় যাও কারণ মসজিদে না গেলে দ্বিতীয় বিয়ে আসে না নাই সুবান আল্লাহ কবেন না অটে প্রজেক্ট অটে প্রজেক্ট কত চমৎকার প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট গুলো নেওয়ার দরকার আছে না নাই এজন্য ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে এদেরকেও নিয়ে যান এরা হাসতে খেলতে চলতে ফিরতে আমি বাইরের যত জায়গায় তারাবি পড়েছি অনেক দেশে তারাবি পড়েছি রামাদানে ছোট বাচ্চারা পিছনে অনেক কিচির মিচির করে হঠাৎ অ্যানাউন্সমেন্ট দেয় বাবা মারা ছেলে মেয়েদেরকে শান্ত করেন কিছুক্ষণ শান্ত দুই রাগাত পরে আবার সিলাসিলি 
আছে না নাই আছে তো ওরা যদি না চিল্লায় ওরা যদি লাফালাফি না করে লাফালাফি কি 80 বছরের মুরব্বি করবে না কথা কয় না মুরব্বি লাফালাফি করলে এটা মানাবে না ছোট বাচ্চারা লাফালাফি করবে একজন আরেকজনের কামড় দিবে কাচের গ্লাস ভাঙবে এটাই পৃথিবীর সৌন্দর্য চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী একবার আসরের নামাজের সেজদা লম্বা করে দিলেন সাহাবারা বললেন নবী নামাজের পরে ধরলেন অসুস্থ হয়ে গেলেন নাকি অথবা কোরআনে রায়াত সেজদা অবস্থায় নাজিল হয়ে গেল নাকি আসরের সেজদা তো এত লম্বা করতে কখনো দেখি নাই রে নবী বিষ্ণয় বললেন না অসুস্থ হই নাই কোরআনে রায়াত নাজিল হয় নাই আমি যখন সেজদায় লুটিয়ে পড়েছি আমার কলিজার টুকরা নাতি হাসান আমার কাঁধের উপরে চেপে বসেছে আমি যদি সেজদা থেকে মাথা উঠাই হাসানের কষ্ট হয়ে যাবে তাই আসরের একটা সেজদা আমি ইচ্ছা করেই লম্বা করে দিয়েছি কি নবী ছিল কি মায়া ছিল নাতিদের সাথে হাসান হুসাইন বিশ্বনবী যে নবী হচ্ছে সব নবীদের সর্দার ওই নবীরে ঘোড়া বানায় বিশ্বনবীর বাবরি চুল ছিল তো ওই চুল ধরে এরকম ঘোড়া ঘোড়া খেলতো বিশ্বনবীর কাঁধে বসে বিশ্বনবীর বাবরি চুল টেনে টেনে কয় এটা আমার ঘোড়া হাসান হুসানের গায়ের এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় বিশ্বনবী চুমা দেয় নাই আর বলতেন রাইহান চাইনি ফি দুনিয়া হাসান আর হুসাইন হলো আমার দুনিয়ার সুগন্ধি জুমার খোদবা দিচ্ছেন হঠাৎ হাসান আর হুসাইন লাল দুইটা জামা পড়ে কাতারের মধ্যে দৌড়া দৌড়ি শুরু করলেন বিশ্বনবী খোদবা থামিয়ে দিলেন মিম্বার থেকে নেমে হাসান হুসাইন কে দুই হাতে টানতে টানতে মিম্বারের উপরে নিয়ে আসলেন যাতে মুসল্লিদের ডিস্টার্ব না হয়ে যায় হাসানকে ডান হাতে ধরে হুসাইনকে বা হাতে ধরে বাকি খুদবাটা বিশ্বনবী তখন শেষ করলে পাঁচশোটা খুদবা দিয়েছেন কয়টা চিল্লাই বলেন কয়টা আবার বিশ্বনবী জুমার খুদবা দিতে দাঁড়ালেন এক সাহাবি এসে বসে বলল বিশ্বনবী বললেন কম দাঁড়াও দুই রাখাত পড়ছো সাহাবি কয় না পড়ি নাই বিশ্বনবী বললেন এর কা আর কাতেন দুই রাখাত পড়ো সাহাবে দুই রাখাত পড়া শুরু করলেন বিষ্ণবী আবার খুদবা দেওয়া শুরু করলেন খুদবার নিরবিচ্ছিন্নতাকে ভঙ্গ করে বিষ্ণবী তাকে দাঁড়াতে বললেন দুই রাখাজ নামাত পড়তে বললেন তার মানে খতিব সাহেব মন গড়া শুধু খুদবা দিয়ে যায় না ডানে বায়ে কোথায় কি হচ্ছে সব কিছু নজরে রেখে কন্ট্রোলে রেখে সামাজিক সব সমস্যার কথাগুলো তুলে ধরে অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে জুমার প্ল্যাটফর্মটাকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে একজনের খতিবের দায়িত্ব চিল্লা এখন ঠিক কিনা একাজি করেছেন বিশ্বনবী পাঁচশোটা খুদবায় আবার বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে খুদবা দিচ্ছেন এক সাহাবি এসে বলেন নাবিব মদিনার মধ্যে পানি নাই অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ আপনি একটু দোয়া করেন যাতে বৃষ্টি হয় কিসের দোয়া বিশ্বনবী জুমার খুদবা থামিয়ে দিলেন খুদবা দিচ্ছিলেন খুদবা থামিয়ে দোয়া করলেন আল্লাহ মস্কিনা আল্লাহ মস্কিনা ইয়াসনা আপনি মদিনার বকে বৃষ্টি দেন তাড়াতাড়ি দেন দেরি করেন না সুবান আল্লাহ বিশ্বনবী দোয়া করতে দেরি মুহূর্তের মধ্যে ঝুম ঝুম করে বৃষ্টি নাজিল হয়ে মদিনাটা প্লাবিত হয়ে গেল আকাশে মেঘ দেয় কে বৃষ্টি দেয় কে আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে পড়েন পড়েন আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে সবকিছু দেয় আর মালিক কে বৃষ্টি দেয় কে মেঘ দেয় কে বিশ্বনবীর দোয়ার বরকতে বৃষ্টি নামল শুক্রবার বৃষ্টি শনিবার বৃষ্টি রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এর পরের শুক্রবার পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হলো কারণ দোয়ার বৃষ্টির দোয়া করছে বৃষ্টি বন্ধ আর দোয়া তো করে নাই চলতেছে আল্লাহ কে নবী চাইছেন দিতেছি না করলে থামামু সুবানাল্লাহ কবেন না বৃষ্টি হইতে হইতে মদিনায় বন্যা মরুভূমির দেশ কি পরিমাণে হেভি রেইনফল হলে মরুতে বন্যা হয় সুবানাল্লাহ পড়বেন না আবার বিশ্বনবী পরের জুমা বাড়ে খোদবা দিচ্ছেন ওই সাহাবি এসে হাজির এসে বলে ও নবী আর বৃষ্টির দরকার নাই যে বৃষ্টির দোয়া করতে বলেছিল সে এসে বলি আর কিসের দরকার নাই চিল্লাই বলেন কিসের দরকার নাই ও নবী আর বৃষ্টির দরকার নাই এবার বৃষ্টি বন্ধের দোয়া করেন বিষ্ণু নবী আবার হাত তুলে বললেন আল্লাহ 
মানে আল্লাহ আপনি বৃষ্টি দেন তবে এই এলাকায় না ডানে বায়ে সামনে পেছনে চার দিকে দেন সাহাবিরা মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখে মদিনার চার দিকে এরকম গোল একটা চাকতি এই চাকতি দিয়ে নীল আকাশ দেখা যায় আর ডানে বায়ে সামনে পেছনে প্রচন্ড ঝড় ঝন্ডার বৃষ্টি মদিনার আকাশে এক ফোটাও বৃষ্টি নাই চিল্লা এখন সুবাহান আল্লাহ এগুলো হচ্ছে বিশ্বনবীর খুদবার বরকত পাঁচশোটা খুদবা দিয়েছেন এজন্য খতিব সাহেবরা ভালো করে খুদবা দেওয়ার দরকার আছে না নাই আল্লাহ বললেন ইদা নু দিয়াল সালাতি মি ইউ মিল জুমাতি ফসাউ ইলা দিকির ইল্লাহি ওয়াদারুল বাই জুমারা জান যখন হয়ে যায় জুমার নামাজ পড়তে যাও বেচা কেনা বন্ধ করে দাও কার কথা আল্লাহর ক্লোজ দ্য শপ শাট ডাউন দ্য শপ ক্লোজ দ্য মার্কেট মার্কেট বন্ধ দোকানে শাটার নামাও ক্যাশ বক্সে তালা ঝুলাও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মার্কেট সবগুলো বন্ধ করে একজনের জিকিরের দিকে ছোটবা তিনি কে অল্প এক দেড় ঘন্টার জন্য যদি ব্যবসা বন্ধ রাখেন পরে যখন আবার দোকান খুলবেন জুমারে বরকতে ব্যবসা বাড়িয়ে দিতে পারে কে এরপর আল্লাহ বললেন যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় জুমার নামাজ যখন শেষ হয়ে যায় জামাতের নামাজ গুলো যখন শেষ হয়ে যায় ফাঙ্ক শিরুফিল আর্থ জমিনে ছড়িয়ে যাও নামাজের সময় ঢুকবেন কই নামাজ শেষে যাইবেন কই আবার বলেন আজান হলে ঢুকবেন কই আজান শেষ নামাজ শেষ যাবেন কই কুদিয়াতি এটা হচ্ছে ইসলামের বিধান মসজিদে গোল হয়ে বসে থাকার কোন বিধান নাই শুধু মুরব্বী যারা কাজ নাই ফ্যামিলিরে দেওয়ার কিছু নাই অবসর সময় অঢেল সময় মসজিদে বসে তালাবাদ করেন জিকির করেন সমস্যা নাই কিন্তু যুবক যারা নামাজের পরে সমাজকে উপহার দিবা রাষ্ট্রকে অনেক কিছু উপহার দেওয়ার আছে তোমার ফ্যামিলির প্রতি অনেক দায়িত্ব আছে কর্মক্ষম কেউ নামাজের পরে মসজিদে অলস সময় কাটানো যাবে বিধানটা কার ওমরে ফারুক মসজিদে নববীর ইমাম জোহরের নামাজের ইমাম উচি করলেন বের হয়ে আসলেন দেখেন মসজিদের বারান্দায় ইয়ামান থেকে আসা কিছু লোক গোল হয়ে বসে বসে জিকির করে কি করে মনোযোগ নাই কি করে জিকির করে উনি চলে গেলেন আসরের সময় আবার ইমামতিতে আসলেন আসরের সালাদ পড়িয়ে চলে যাচ্ছেন আবার দেখে গোল হয়ে জিকির করে ওই দল মাগরিবের নামাজে ইমামতি করলেন চলে যাওয়ার সময় দেখে সবাই যায় এরা যায় না গোল হয়ে বসে বসে জিকির করে আর তাজবি পড়ে এবার ওমরে ফারুক বললেন আসসালামু আলাইকুম সবাই বলে ওয়ালাইকুম আসসালাম মান আনতুম তোমরা কারা কয় নাহনু আল মুতাওয়াক্কিলু না আলাল্লাহ আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করছি তো তাওয়াক্কুল করে যে বসে আছে তোমাদের ফ্যামিলি নাই ছেলে মেয়ে নাই দায় দায়িত্ব নাই সমাজকে উপহার দেওয়ার মতো কিছু নাই আর তোমরা যে বসে আছো তিনটা বেলা খাইলা কর থেকে না রোজাদার ইয়ামানি লোকগুলো বলে না রোজা রাখি নাই খাইছি ওমর বলল বড় আল্লাহর অলি খানা করতে আইসে আমাদের জিকির আর বুজুর্গি দেখে আশেপাশের লোকজন খানা দিয়া গেছে ওমরে ফারুক বলে তাইলে তো তোমরা মিথ্যাবাদী তোমরা মোতাওয়া খিলু না আল আল্লাহ নও তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করনি তোমরা হচ্ছ আল মোতাওয়া খিলু না বাদুকুম বাদা একে অপরের উপর নির্ভরশীল যারা খানা দিয়ে যায় এদের উপর তোমরা নির্ভরশীল তোমরা জিকির করার তাকায় থাকো বাটি আসে কোন দিক দিয়া খাবারের প্লেট আসে কোন দিক দিয়া জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহর উপর ইসলামের বিধান চিল্লা এখন ঠিক নামাজের পরে কৃষক চলে যাবে মাঠে ব্যবসায়ী চলে যাবে শপিং মলে মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট চলে যাবে সংসদে সেনা সদস্যরা ঢুকে যাবে ক্যান্টনমেন্টে চিল্লা এখন ঠিক কিনা যার যেইখানে দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করার জন্য ছোট মসজিদে বসে থাকা যাবে কোন যুবক মানুষ কর্মক্ষম মানুষ নামাজের পরে মসজিদে বসে বসে জিকির করা যাবে নামাজিতে সবচেয়ে বড় জিকির কামাই করা লাগবে না মেয়ে কোথায় গেল ছেলে কোথায় গেল ফ্যামিলির খোঁজ খবর নেওয়ার দরকার আছে না নাই চিল্লাই বানা ছেড়ে নাই এরপর আল্লাহ বললেন 
রাউ তিজারাফেলার পণ্যের লোভে কাফেলার পণ্য এসেছে মদিনায় শুনে আপনারা জুমার মিম্বারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে সবাই চলে যায় এটা ঠিক করে নাই আমার কাছে এমন রিজিক আছে যেটা কখনো ফুরাবে না ঠিক কিনা বুঝতে হলে দুই মিনিট খুব মনোযোগ দিয়ে কানগুলো খরগোশের মতো খারাপ করে ফেলেন খরগোশ কিন্তু খুব খারা কান করে শোনে জানেন কানগুলো খরগোশের মতো খারাপ হয়েছে মনোযোগ আছে বিষ্ণবী সাহা ইসলাম মদিনাতে প্রথম যখন জুমার নামাজ পড়াতেন তখন আগে জুমার দুই রাকাত পরে পরে দুইটা খুদবা দিতেন ঈদের নামাজের মতো ঈদের নামাজে আগে কি দুই রাকাত পরে খুদবা জুমার নামাজও ছিল এরকম আগে দুই রাকাত নামাজ পরে খুদবা বিশ্বনবী আগে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়ে খুদবা দিচ্ছেন তখন মদিনায় দুর্ভিক্ষ খাবার দাবার নাই এক মাস আগে দেহাইয়াতুল খেলবি আল আনসারি নামক এক সাহাবিকে দিয়ে বিশ্বনবী শাম দেশ থেকে কাফেলা পাঠিয়েছেন খাবারের দ্রব্যাদি আনার জন্য পণ্য আনার জন্য এক মাস পরে তারা খাদ্যের পণ্য নিয়ে মদিনাতে তখন দুর্ভিক্ষ খাবারের দাম দুই গুণ তিন গুণ খাবারের পণ্য নিয়ে কাফেলা ফিরে এসেছে জুমার টাইমে তখন বিশ্বনবী জুমার দুই রাকাত নামাজ পড়িয়ে খুদবা দিচ্ছিলেন কি করতেছিলেন আর তখন নিয়ম ছিল কোন শহরে কাফেলা ঢুকলে তারা তবলা বাজাত ঢোল বাজিয়ে দিত ঢোলের আওয়াজ সবাই শুনে ওইখানে জড়ো হতো যার যত পণ্য কিনা দরকার পণ্য কিনে নিয়ে চলে যেত বিশ্বনবী জুমার নামাজের ইমামতি করে দুইটা খুদবা যখন দিবেন মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী মসজিদে নবীতে খুদবা দিচ্ছেন খুদবার মাঝখানে বিশ্বনবী তবলার আওয়াজ শুনতে পেলেন কিসের আওয়াজ বিশ্বনবী সহ সব সাহাবারা বুঝতে পেরেছে এক মাস আগে দিহিয়াতুল কালবি শাম দেশে যেই কাফেলা পাঠানো হয়েছে ওই কাফেলা খাবারের পণ্য নিয়ে মদিনার মধ্যে ঢুকেছে এখন মসজিদে কানা ঘুষা কিছু সাহাবি বলে না না বিশ্বনবীর খুদবা রেখে যাওয়া যাবে না অনেকে বলে আমরা না গেলে মুনাফিকেরা সব পণ্য কিনে ফেলবে আমরা খাবো কি কেউ কয় বসে থাকি কেউ কয় ল যাই দু চারজন ওঠা শুরু সাথে সাথে ওনাদের পিছনে পিছনে বাকি সাহাবিরাও ওঠা শুরু যেতে যেতে পেছন থেকে এক কাতার দুই কাতার তিন কাতার পুরো মসজিদে নববী খালি মাত্র বারো জন সাহাবা ছাড়া কয়জন কথা কন মাত্র বারো জন সাহাবা বিশ্বনবী সামনে বসে আছেন চার খালিফা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এরকম বারো জন সাহাবা বসে আছেন সব সাহাবারা পণ্য কেনার জন্য চলে গেল সাহাবারা ভাবলো নামাজ আসল নামাজ তো পরেই ফেলছি এখন খুদবা সমস্যা নাই কিন্তু আল্লাহ এটা সহ্য করলেন না বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে খুদবা দিবে আর সাহাবারা সেই খুদবায় বসে না থেকে কাফলার পণ্য করণের জন্য দৌড়াবে এটা সাহাবাদের জন্য শোভনীয় নয় চিল্লা এখন ঠিক কিনা এই জন্য সাহাবাদেরকে ধমক দিয়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন धनभंडार सवार जो चाहिदा जो कमना सब जो दिए देनभंडारे एक इंच সবচেয়ে বড় রিজিকদাতা কে আল্লাহ চিল্লাই বলেন কে আল্লাহ কেউ যেটা পারে না পারে কে আল্লাহ কেউ যেটা দেয় না দেয় কে আল্লাহ জুমার নামাজে আগে আগে যেতে রাজি আছেন আছে সময় মতো জুমার খুতবা শুনতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ খতিব সাহেবরা ঠিকঠাক মতো জুমার খুতবা দিবেন তো ইনশাআল্লাহ জুমার দিনের কিছু সুন্নাত আছে শুনবেন জুমার দিনের প্রথম সুন্নাত হচ্ছে জুমার দিনের ফজরের নামাজটা জামাতে পড়া সবাই কয় খাইছে হুজুরে দর্ছে জায়গা মতো আসল জায়গায় ফজরের নামাজে ভেজাল আছে না নাই রাজা মেহারে নাই রাজা মেহারের মসজিদ সব প্যাক হয়ে যায় মুসল্লি আর মুসল্লি জুমার নামাজের প্রথম সুন্নত হচ্ছে ফজরের নামাজটা কি পড়া জামাতে আফদাল সালাওয়াত আন্দাল্লাহ সালাতুল ফজরি ফিয়াউমিল জুমাতে ফি জামা বিশ্বনাই বললেন জুমার নামাজের পনেরোটা সুন্নত মুখ মুখস্ত রাখতে হবে এক নাম্বার সুন্নত ফজরের সালাদ জামাতে পড়তে হবে দুই নামাজ মুনাফিকদের কাছে সবচেয়ে কঠিন একটা হচ্ছে ফজরের নামাজ আর একটা এশার নামাজ এক আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলো ফজরের বাতাসটা এত ঠান্ডা আর স্নিগ্ধ কেন আলেম উত্তর দিয়েছিল কারণ ফজরের বাতাসে মুনাফিকদের নাকের দুর্গন্ধ মিশে না ফজরের বাতাসটা স্নিগ্ধ ফজরের সময় আল্লাহওয়ালাদের আনাগোনা মুসল্লিদের আনাগোনা 
ইসলামের পক্ষের শক্তির আনাগোনা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা মসজিদে নববীতে জুমার নামাজের দৃশ্য আর ফজরের নামাজের দৃশ্য ছিল এক বাংলাদেশে ফজরের নামাজের দৃশ্য আর জুমার নামাজের দৃশ্য এক নাকি ফজরের নামাজের সময় মুসল্লি নাই এক কাতর হয় না আর জুমার নামাজে পাক্কা মুসল্লি দেরি করে গেলে বারান্দায় জায়গা পায় না ঠিক কথা কন তাহলে আগামী কাল ফজরের নামাজটা আমরা জামাতে পড়ব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এত আসছে ইনশাআল্লাহ আর জোরে পড়েন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ মনে থাকবে ইমাম সাহেব কে মসজিদের ইমাম কই আবু সাহেব কই কালকে দেখবেন যে কি অবস্থা হয় ফজরের সময় জুমার নামাজের মতো ভিড় হবে আসা যাবে না ঠিক কথা কয় না ঠিক দুই নাম্বার সুন্নাহ হচ্ছে আ সিওয়াক মেসওয়াক করা মাথরাতুন লিল ফাম মারদাতুন লির রব মেসওয়াক করলে দাঁত পরিষ্কার থাকে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় বিশ্বনই বলেছেন যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হতো প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করা আমি ফরজ করে দিতাম সুবহানাল্লাহ মেসওয়াক ছিল বিশ্বনবীর জীবনে শেষ আমল এই মেসওয়াক করে বিশ্বনবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আপনার নবী আমার নবী ওনার জীবনে সর্বশেষ আমল ছিল কি সুবহানাল্লাহ কইবেন না সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবী যাইতুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতেন বিশ্বনবী বলতেন নিয়মা সিওয়াকি আ যাইতুন ফা ইন্নাহু সিওয়াকি ওয়া সিওয়াকুল আম্বিয়া মিন ক্বাবলি যাইতুনের ডালের মেসওয়াক কতই না ভালো কারণ এটা দিয়ে আমিও মেসওয়াক করি আমার আগে সব নবীরাই যাইতুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করেছে সুবহানাল্লাহ তিন নাম্বার হচ্ছে দুহুন তেল মালিশ করবেন বিশ্বনবী যাইতুনের তেল দাড়িতে চুলে আর গায়ে দিতেন বিশ্বনবী বলতেন ওয়াদ্দাহিনু ফাইন্না ফিত্তাদিহিনে বারাকা তেল খাও তেল দাও তেল মালিশ করো তেলের ভেতরে আল্লাহ বরকত ঢুকায়া দিছে সুবহানাল্লাহ তেল দিবেন তো জি চার নাম্বারে আতিব জুমার দিনে সুগন্ধি লাগিয়ে যাওয়া সুন্নাত লাগাবেন জি লাগাতে রাজি আছেন জি বিশ্বনবী বলতেন এই দুনিয়ার তিনটা জিনিস আমার কাছে সবচাইতি প্রিয় হাব্বিবা ইলাইয়া মিন দুনিয়াকুম সালাস এক হচ্ছে আন নিসা নারীদের কামি পছন্দ করি দুই হচ্ছে আতিব সুগন্ধি লাগাতে আমি পছন্দ করি বিশ্বনবীরে কেউ সুগন্ধি হাদিয়া দিয়েছে বিশ্বনবী নেয় না এরকম কোন ঘটনা ঘটে নাই আল্লাহ আকবার তিন নম্বরে কুররাত আইনি ফিস সালাহ নামাজের মধ্যে যখন আমি দাঁড়িয়ে যাই আমার চক্ষুটারে ঠান্ডা করে দেয় কে আবার বিশ্বনবী বলতেন আরবাউন মিন সুনানিল মুরসালিন চারটা সুন্নাত সব নবীদের সুন্নাত এক নম্বরে আল হায়া মানে লজ্জা আরেক বর্ণনা এসেছে আল খিতান মানে সুন্নাতে খাতনা এটা সব নবীদের ছিল আর সেওয়াক সব নবীরা মেসওয়াক করেছেন আর তিব সব নবীরা আতল লাগিয়েছেন আর নিকাহ সব নবীরা বিয়েও করেছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার পাঁচ নম্বর সুন্না হলো আর লিবাস আহসানা সিয়াব সুন্দর জামা পড়া নট নেসেসারি যে নতুন জামা হতে হবে পুরাতন জামাও ধুয়ে আয়রন করে পড়লে একটা সৌন্দর্য আছে না নাই ইন্নাল্লাহ জামিল ওই হেব্বুল জামা আল্লাহ নিজে সুন্দর সৌন্দর্যকে আল্লাহ পছন্দ করেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কে পৃথিবী সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জামিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ সুবানলা পড়েন ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বু আইয়ারা আসারা নিয়মাতিহি আলা আব্দি আল্লাহ তার বান্দার উপর তার নিয়ামতের ছিটে ফোটা দেখতে চান আপনি যদি ধনী হন জামি দামি জামা পড়বেন সুন্দর জামা পড়বেন অনেকে আছে অনেক ধনী কিপটুসের মতো সিরা জামা পড়ে ঠিক আছে না নাই আছে আপনি ধনী মানুষ আপনি সিরা জামা পড়ছেন কেন আপনার যে সম্পদ আছে এটার বহি প্রকাশ আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে আপনাকে যে আল্লাহ কি নাজ নিয়ামত দিয়েছে অহংকার ছাড়া স্বাভাবিক বহি প্রকাশ আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে কোন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এরপরে 6 নম্বর হলো ইকসারুস সালা আলা নবী বিশ্বনবীর উপর বেশি বেশি দুরুদ পড়া বিশ্বনবী বলতেন জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন এই দিন আমার উপরে বেশি বেশি দুরুদ পড়ো ফাইন্না সালা থাকু মারুদতুন আলাইয়া কেননা তোমরা যে আমার উপর দুরুদ পড়ো কেয়ামতের আমি মরে যাওয়ার পরে এই দুরুদ গুলো কে পাঠিয়েছে তার নাম তার বাবার নাম সহ ফেরেশতার আমার কবরে দিয়ে আসে সুবহানাল্লাহ সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা সালাতুনা মারুদতুন আলাইক আপনি মরে যাওয়ার পরে আমাদের দুরুদ কেমন করে আপনি দেখবেন ওকদ আরিমতা আপনি তো পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবেন বিশ্বনবী বলেন ইন্নাল্লাহ হাররামা আলাল আরদি আন তাকুলা আজসাদ আল আম্বিয়া নবীদের লাশকে খেয়ে ফেলা নবীদের লাশকে পচিয়ে ফেলা জমিনের সব মাটির জন্য আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে নবীদের লাশ পচে না নবীদের লাশ গলে না 
যারাই বিশ্বনবীর উপর দুরুদ পড়বেন আপনার নাম সহ আপনার বাবার নাম সহ মালাইকাতু সাইয়াহিন একদল ফেরেশতা আছে শুধু রাউন্ড দেয় গোটা ওয়ার্ল্ডে কারা বিশ্বনবীর উপর দুরুদ পড়েছে এই দুরুদ নিয়ে এই নাম নিয়ে বিশ্বনবীর কবরে তারা পৌঁছে দেয় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার এরপরে বিশ্বনবী বলতেন জুমার দিনে সুরাতুল কাহাফ পড়বা কাহাফ পড়া সুন্না সুরাতুল কাহাফ পড়তে রাজি আছেন আগামীকাল রাজি আছেন তো আঠারো নাম্বার সুরা কোরআনের একেবারে মাঝ খানের সুর আলহামদুলিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্
সবাই রাজি জুমার খুতবা মনোযোগ দিয়ে শুনব তো আগে আগে আসব তো দোকানপাট বন্ধ করে জুমার নামাজের ভাবমূর্তি রক্ষা করব তো খতিব সাহেব যারা আছেন জুমার আলোচনাটাকে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে নেন সব বন্ধ হবে জুমা বন্ধ হবে তাফসির মাহফিল একশো চৌচল্লিশ ধারা আছে না নাই জুমার মাহফিল আছে জুমার দিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করছে ওই মসজিদের জুমায় কোনোদিন শুনছেন এই জন্য জুমাটাকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ে না আমি প্রচারের স্বার্থে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নতুন ভিডিও পেতে বেল বাটনে ক্লিক করুন